హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు శ్రీరామ్ డిజైన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఫోటోషాప్లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము మనం ఫోటోషాప్లో ఫస్ట్ మనం ఏది చేయాలనుకున్నా కానీ మనకు ఒక స్పేస్ అనేది అవసరం ఐ మీన్ స్పేస్ అంటే మనం ఏదైనా రాయాలనుకుంటే మనకు ఒక పేపర్ కానీ బుక్ కానీ ఎలా అవసరమో ఇందులో ఫోటోషాప్లో మనం ఫైల్ న్యూ అనుకుంటే మనకు ఒక వర్క్ స్పేస్ అనేది వస్తుంది ఈ వర్క్ స్పేస్లో మనకి విట్ కానీ హైట్ కానీ మనం ఎలా కావాలనుకుంటున్నాం ఎంత సైజులో కావాలనుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ మనం మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ పిక్సెల్సా ఇంచెస్ సెంటీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్స్ ఇలా మనకి అవసరమైనట్టుగా మనకి మన అవసరానికి తగినట్టుగా మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ నేను ఇక్కడ అయితే నార్మల్గా వాళ్ళు ఏదైతే ఇస్తారో మన డాక్యుమెంట్ ఎలా అయితే సెటప్ అయి ఉంటుందో దాన్ని బట్టి దానిలోనే నేను మీకు ఇవాళ చూపిస్తున్నాను ఇలా ఓపెన్ అవుతుందండి మనకి ఫస్ట్ దాని తర్వాత ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా కానీ డైరెక్ట్ ఇలా ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ మీద మనం ఎలాంటి వర్క్ కూడా చేయకూడదు సపోజ్ మనం ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్లో ఇది వచ్చేసి పెయింట్ బకెట్ టూల్ అంటారండి ఇలా కలర్ ఇచ్చుకున్నప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని డీసెలెక్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డీసెలెక్ట్ అని కానీ లేదా కంట్రోల్ డి అని నొక్కినప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియా అనేది డీసెలెక్ట్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి మూటూల్ అండి దీన్ని మనం ఎటు కూడా జరపలేం చూసారా ఇక్కడ వస్తుంది కుడ్ నాట్ యూజ్ ద మూటూల్ బికాస్ ద లేయర్ ఈజ్ లాక్ అని చెప్పేసి అందుకే మనం ఎలాంటి వర్క్ చేసేటప్పుడైనా కానీ ఒక కొత్త లేయర్ అనేది తీసుకో ఇప్పుడు నేను చేసిన వర్క్ అంతా నేను వద్దు అనుకుంటే కంట్రోల్ ఆల్ట్ సెట్ కంట్రోల్ ఆల్ సెట్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ సెట్ చూసారా చేసింది మొత్తం అండు అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త లేయర్ తీసుకొని ఇక్కడ వేరియస్ షేప్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు నేను ఇందులో రెక్టాంగిల్ టూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి నేను ఇలా ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నాను ఈ నేను తీసుకున్న రెక్టాంగిల్ వంటకు నాకు ఒక బ్లాక్ కలర్ అనేది ఫిల్ అవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి మీకు రెండు కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి పైన ఉన్న దాన్ని ఏమో ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ అంటారు కింద ఉన్న దాన్ని వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటారు ఇప్పుడు మనకున్న పైన ఉన్న దాన్ని ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ అంటారు నాకు ఇందులో ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఫిల్ అవ్వాలండి అప్పుడు నేను ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన కీబోర్డ్లో బ్లాక్ కలర్ ఇది అందులో ఫిల్ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఈ సెలెక్టెడ్ ఏరియా ఉంది కదా ఇది నాకు వద్దు అనుకుంటే ఇక్కడ మౌస్లో రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి డీసెలెక్ట్ అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఏరియా మనకి డీసెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూసారా మూ టూల్తో మనం ఎటు కావాలంటే అటు మన అవసరానికి తగినట్లుగా మనం దాన్ని జరుపుకోవచ్చు లేదు వద్దు అనుకుంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి లేయర్ దగ్గర డిలీట్ లేయర్ అని చెప్పేసి డిలీట్ చేసుకోవచ్చు మరొకసారి మనం కొత్త లేయర్ తీసుకున్నాము సపోజ్ నేను ఒక కొత్తది తీసుకున్నాను ఒక బాక్స్ తీయడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు ఇందులో నాకు ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ కాకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది ఫిల్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్లో వైట్ ఉంది కాబట్టి నేను కలర్ ఒకసారి మారుస్తున్నాను గమనించండి బ్లూ కలర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఫోర్ డౌన్ కలర్ ఇందాక చూపించాను కదా ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫిల్ చేయాలంటే కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ నొక్కినట్లయితే ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్లో కలర్ ఉందో అది వచ్చి ఫిల్ అవుతుందండి ఇందాక చెప్పినట్లు కానీ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి డీసెలెక్ట్ అంటే మనకి డీసెలెక్ట్ అవుతుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే అండి మనం ఇలా బాక్స్ తీసుకున్నాం కదా మనం దీనికి ఇంకొంచెం ఒక భాగం యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాం సపోజ్ ఒక బిల్డింగ్ లాగా సైడ్కి ఇంకా యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి ఇలా గీసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా సెకండ్ దాంట్లో ఉన్నట్టయితే జాయింట్ అవుతుంది అన్నమాట లేదు ఇలా ఫస్ట్ బాక్స్లో ఉంది అనుకోండి మనం ఇలా గీసినప్పుడు మొదలు ఏదైతే ఉందో అది డిలీట్ అవుతుంది అందుకే మనం ఏదైనా ఉన్నదానికి మరికొంత యాడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ ఐకాన్ మీద మనం సెలెక్ట్ చేసి ఉంచుకుంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియా అంత మనకు ఇంకా అడిషనల్గా మనకి యాడ్ అవుతుంది మీరు ఇలా చూసినట్లు అవుతే ఇలా యాడ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సపోజ్ నేను ఇంత మంచిగా చేసుకున్నాను నాకు ఈ ఏరియాలో ఈ కాస్త వద్దు అనిపిస్తుంది 
ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ థర్డ్ దాని మీద క్లిక్ చేసుకొని ఇలా చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఏరియా అనేది డిలీట్ అవుతుంది ఇలా మనకి ఎలా అయితే కావాలో మనం అలా చేసుకోవచ్చు అండి ఇలానే చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకోకూడదు అనేది ఏమి ఉండదు మనకి ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలంటే ఆర్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ లేదు ఫోర్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలండి అనుకుంటే కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ ఇలా మనకి ఏదైతే కావాలో మనకి ఎలా అయితే చేయాలనుకుంటున్నామో అలా రకరకాలుగా మనం మార్చుకోవచ్చు రైట్ క్లిక్ డీసెలెక్ట్ చేసుకున్నాము డిలీట్ ఇలా చేసిన సరిపోతుంది లేదా లేయర్ మీద క్లిక్ చేసి మనకి ఈ బోర్డులో డిలీట్ అన్న బటన్ని వాడుకున్నా కూడా సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులోనే ఎలిప్స్ టూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి అంటే మనం సర్కిల్స్ లాగా డ్రా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది చూడండి మళ్ళీ మనం ఒక కొత్త లేయర్ తీసుకుందాము ఇలా మనం ఒకటి ఎలిప్స్ అనేది డ్రా చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు చూడండి నేను దానికి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి సెలెక్ట్ ఇన్వర్స్ అంటున్నాను సెలెక్ట్ ఇన్ ఇన్వర్స్ అని అన్న తర్వాత కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ చూసారా కలర్ ఎలా ఫిల్ అయిపోయిందో అంటే మనం ఏదైతే భాగం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దానికి ఆపోజిట్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియాకి ఇన్వర్స్లో ఆ కలర్ అనేది ఫిల్ అవ్వాలంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి సెలెక్ట్ ఇన్వర్స్ అన్న ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిపోయాక ఆర్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ అన్న పదం వాడితే ఏదైతే సారీ సారీ కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ అన్న పదం వాడితే ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్లో కలర్ ఉందో అది వచ్చి ఫిల్ అవుతుంది అనమాట చూసారా ఎంత నీట్గా ఫిల్ అయిందో ఇలా అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ చాలా వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను మీకు వచ్చే అప్కమింగ్ వీడియోలో చెప్తాను నేను నా వీడియోస్ ఏవి మిస్ అవ్వద్దు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి